போரிங் ஸ்டாக்ஸ் இண்டெக்ஸ் மார்ச் மாதத்தின் ரிவ்யூ அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம் ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நம்ம போரிங் ஸ்டாக்ஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இண்டெக்ஸை உருவாக்கணும் பத்து ஸ்டாக்கு பத்து ஸ்டாக்லேயும் ஈக்குவல் அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம எந்த மாற்றங்களையும் செய்யலை ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் மூன்று மாற்றங்கள் நம்ம செஞ்சோம் அந்த இண்டெக்ஸ்லேருந்து மூணு ஸ்டாக்ஸை வெளியேற்றிட்டு புதுசாக மூணு ஸ்டாக்ஸை உள்ளே கொண்டு வந்தோம் முதல்ல வெளியே போன ஸ்டாக்ஸை பற்றி பேசுவோம் ஹெச்ஏஎல் பவர் கிரிட் டாடா ஸ்டீல் இந்த மூணு ஸ்டாக்கை நம்ம வெளியே அமைச்சிட்டோம் இதுக்கு பதிலாக ரிலையன்ஸ் பாரதி மாருதி அப்படின்ற மூணு ஸ்டாக்கை உள்ளே கொண்டு வரும் ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் மறுபடியும் போர்ட்ஃபோலியோ ரீபேலன்ஸ் பண்ணி ஈக்குவல் அமௌண்ட் எல்லா ஷேர்லையும் போட்டு வைக்கிறோம் இப்போ இந்த ஆண்டும் ஒரு காலாண்டு முடிஞ்சிருச்சு முதல்ல நம்ம பேச போகிறது மார்ச் மாதம் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் மார்ச் மாதத்தில் நிஃப்டி ஃபிஃப்டி டிஆர்ஐ போரிங் ஸ்டாக்ஸ் இண்டெக்ஸை விட ஸ்லைட்லி பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஒன் லேக் நீங்கள் மார்ச் ஒன்றாம் தேதி போட்டிருந்தா இன்றைக்கி மார்ச் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அன்னைக்கு ஒன் லேக் த்ரீ தௌசண்ட் தேர்ட்டி எயிட் ஆக அது உயர்ந்திருக்கிறது ஸோ மூணு புள்ளி பூஜ்ஜியம் நாலு விழுக்காடு ரிட்டர்ன் வந்திருக்கு ஒரே மாதத்தில் ஆனால் போரிங் ஸ்டாக்ஸ் இண்டெக்ஸில் நீங்கள் ஒன் லேக் மார்ச் ஒன்றாம் தேதி போட்டிருந்தா அது வந்து ஒன் லேக் டூ தௌசண்ட் செவன் செவன்டி நைன் ஆக மாறி இருக்கிறது ஸோ டூ பாயிண்ட் செவன் எயிட் பர்சன்ட் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கிட்டத்தட்ட பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இந்த மாதத்தில் என்னென்ன ஸ்டாக்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணலை அப்படிங்கிறத பற்றி முதல்ல பார்ப்போம் நெகட்டிவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்ஸ் பார்த்தா கோல் இண்டியா மைனஸ் டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் பர்சன்ட் அதே போல ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ பர்சன்ட் இதுக்கு முந்தின ரெண்டு மாதத்தில் ரிலையன்ஸ் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு பட் மார்ச்சில் பண்ணலை அடுத்தபடியாக பிரிட்டானியா இண்டஸ்ட்ரீஸ் மைனஸ் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்ட் ஸோ ஒரு சின்ன மைனஸ் இருக்குது பிரிட்டானியாவில் ஸோ இந்த மூணு ஸ்டாக்ஸ் தான் நெகட்டிவில் இருக்குது பெஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் ஸ்டாக்ஸ் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக வந்த ரெண்டு ஸ்டாக் பாரதி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் பர்சன்ட் மாருதி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ பர்சன்ட் ஸோ புதுசாக வந்த ஸ்டாக் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அதற்கு அடுத்தபடியாக பர்ஃபார்ம் பண்ண ஸ்டாக்ஸ்னு பார்த்தா ஐடிசி மார்ச்சில் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஒன் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கு அதுக்கு முக்கிய காரணம் அந்த டீல் முடிஞ்சது தான் அதாவது பேட் அவங்க ஷேரை விற்று முடித்தோன்னே ஐடிசி ஒரு அப்ரிசியேஷனை பார்த்துது சன் ஃபார்மா வந்து த்ரீ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ பர்சன்ட் ரிட்டர்னை கொடுத்துருக்கு இது தவிர மற்ற ஸ்டாக்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஒன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கு மார்ச்சில் அதே போல் ஐசிஐசிஐ பேங்க் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் பர்சன்ட் தான் ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கு மார்ச்சில் எல்என்டி நல்லா பண்ணியிருக்காங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் பர்சன்ட் ரிட்டர்னை மார்ச் மாதத்தில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ப்ராடாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டெக்ஸ் மார்ச்சில் டிசப்பாயிண்ட் பண்ணலை போரிங் ஸ்டாக்ஸ் பட் நிஃப்டி ஃபிஃப்டி டிஆர்ஐ இதை விட ஸ்லைட்லி பெட்டராக இருக்குது சரி மார்ச்சை பார்த்துட்டோம் இந்த காலாண்டு எப்படி இருந்து அப்படின்ற பார்ப்போம் ஜனவரி ஒன்றுலேருந்து மார்ச் தேர்ட்டி ஒன் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத இந்த டேபிளில் இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி நீங்கள் நிஃப்டி ஃபிஃப்டி டிஆர்ஐயில் பணம் போட்டிருந்தீங்கன்னா மார்ச் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அன்னைக்கு டூ பாயிண்ட் எயிட் செவன் பர்சன்ட் தான் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு லட்சம் போட்டிருந்தா ஒரு லட்சத்தி ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாயாக அது உயர்ந்து இருக்கும் பட் போரிங் ஸ்டாக்ஸில் நீங்கள் ஈக்குவல் வெயிட்டில் ஒன் லேக் போட்டுருந்தீங்கன்னா ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி மார்ச் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அன்றைக்கி அது ஒரு லட்சத்தி எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ரூபாயாக உயர்ந்திருக்கு ஸோ எயிட் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் பர்சன்ட் நம்ம போரிங் ஸ்டாக்ஸ் இண்டெக்ஸில் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் நிஃப்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் செவன் பர்சன்ட் தான் பண்ணியிருக்கு ஸோ கிட்டத்தட்ட ஆறு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே நமக்கு அவுட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி அவுட் பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் வந்து எதிர்பார்க்கக்கூடியது இல்லை ஃபஸ்ட்டு எல்லா நேரத்துலையும் இது ப்ராமிஸ் பண்ணக்கூடியதும் இல்லை நார் யூ கேன் டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் ஆ ஒரு காலாண்டு பண்ணிட்டோம் எல்லா காலாண்டும் நம்ம பண்ண போகிறோன்ற ஒரு திங்கிங்கும் நமக்கு வரக்கூடாது அதெல்லாம் ஆணவம் பேசிக்காக மார்க்கெட் சில நேரத்தில் நம்மளுடைய ஸ்டைல் ஆஃப் இன்வெஸ்டிங்கை ரிவார்ட் பண்ணும் அதுதான் இதில் நடந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் நம்ம வந்து கன்சர்வேட்டிவாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் மார்க்கெட்டும் அதை தான் நினைக்கிது அப்படிங்கிறது இதுலேருந்து தெரியுது இது வந்து எல்லாரும் மைண்டில் நினைக்கக்கூடிய ஒரு தியரிக்கு டைரக்ட்லி ஆப்போசிட்டுங்கிறது இந்த இடத்துல நான்
மார்க்கெட் இன்னைக்கு தன்னுடைய ரிஸ்க் குறைச்சிக்கணும்னு நினைக்குதுங்கிறதுக்கு இந்த போரிங் ஸ்டாக் பர்ஃபார்மன்ஸுடைய இண்டெக்ஸும் ஒரு மிகச்சிறந்த பாயிண்டர் அப்படின்னு நான் உறுதியாக சொல்லுவேன் சரி பதினஞ்சு மாதம் ஆயிடுச்சு இல்லையா பதினஞ்சு மாதத்தில் என்ன நடந்திருக்குன்றத அடுத்தது பார்ப்போம் ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நீங்கள் ஒன் லேக் போட்டிருந்தா நிஃப்டி ஃபிஃப்டி டிஆர்ஐயில் அந்த பணத்தை நீங்கள் இண்டெக்ஸ் ஃபண்டில் போட்டிருந்தீங்கன்னாக்கா என்ன எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்க ஆ இண்டெக்ஸ் ஃபண்டில் போடு உனக்கு செலவு மிச்சம் உன்னை வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்லாம் ஏமாத்துறான் அவன் இவங்ககிட்ட காசை போடுங்கிறான் இவன் பண்ணுறான்னு இப்படி பேசியே மற்றவங்களுடைய மைண்டை வந்து கரப்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய கும்பல் இருக்குது ஏன்னா இண்டெக்ஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸலன்ஸே கிடையாது அது ஒரு சராசரி வேறஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸலன்ஸ் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு பெட்டர் ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் அந்த எக்ஸலன்ஸை எங்கே நம்ம தேடணும் எப்படி நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கணும்னு தான் நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய சேலஞ்ச் அது எல்லாருக்கும் இருக்குது அந்த சேலஞ்சில் நான் போகவே மாட்டேன் நீ போகாத அந்த இடத்துக்கு அப்படின்னு ஒருத்தன் சொல்கிறானாக்கா அவன் தன்னுடைய இயலாமையை மற்றவங்க மேலே ஏற்றிடுறான்றதா என்னுடைய பேசிக் பாயிண்ட் உனக்கு கெப்பாசிட்டி இல்லைன்னா வாய மூடிட்டு இருக்கேன் அடுத்தவன் போகிறத ஏன் கெடுக்கிறேங்கிறதா என்னுடைய பாயிண்ட் கெப்பாசிட்டி இருக்கிறவன் பேசுனா கரெக்டு இல்லாதவன் பேசுகிறதா நம்ம ஊரில் அதிகமாக எடுபடுது அதுதான் இன்னும் சவுண்டாக இருக்குது இந்த கேஸை பாருங்கள் ஜனவரி ஒன்று ஒரு லட்சம் போட்டிருந்தாக்கா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஆக நிஃப்டி ஃபிஃப்டி டிஆர்ஐ மாறி இருக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் இதே ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி நீங்கள் போரிங் ஸ்டாக்ஸ் இண்டெக்ஸில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் போட்டிருந்தா அந்த ஒரு லட்சம் என்பது மார்ச் முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தொம்போதாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ஏழு ரூபாயாக உயர்ந்திருக்கும் ஸோ ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பர்சன்ட் இஸ் த சிம்பிள் ரிட்டர்ன் ஓவர் ஃபிஃப்டீன் மந்த்ஸ் ஸோ எதுக்கு நீங்கள் இண்டெக்ஸில் போகணுன்ற கேள்வியை நீங்களே கேட்டுக்கோங்க இதுதான் என்னுடைய சிம்பிள் பாயிண்ட் இதை நான் வந்து தொடர்ந்து நான் வந்து த்ரூ எவிடென்ஸ் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும் ஒழிய தீரியாக சொன்னால் யாருக்கும் எடுபட போகிறதில்ல அதே போல் இது சஸ்டெயின் ஆகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா உறுதியாக ஆகாதுன்னு நானே இன்றைக்கே சொல்லுவேன் என்ன ரீசன்னாக்கா இந்த மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் எல்லா நேரத்துலேயும் நமக்கு கிடைக்காது ஒரு காலகட்டத்தில் கிடைக்கும் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸை தக்க வச்சுக்கணும் அட்லீஸ்ட் நம்மளை பாதுகாத்துக்கணும் வென் யூ மேக் டூ மச் ப்ராஃபிட் யூ மஸ்ட் பி சேஃப் நாட் ட்ரை டு மேக் மோர் ஃப்ரம் தட் லெவல் பை டேக்கிங் கிரேசி ரிஸ்க் அதுவும் இந்த எக்ஸைஸ் மூலமாக நான் உங்களுக்கு விளக்குவதான் என்னுடைய நோக்கம் ஓகே இந்த ஃபிஃப்டீன் மந்த்ஸில் நிறைய ஸ்டாக்ஸ் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கலாம் நல்ல டிவிடன் கொடுத்துருக்கலாம் சில ஸ்டாக்ஸை நம்ம இங்கே வெளியேற்றிருக்கலாம் நிறைய பேருக்கு வருத்தம் நம்ம பவர் கிரெட்டையும் டாடா ஸ்டீலையும் வெளியே எடுத்துட்டு பட் எனக்கு அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அந்த காலகட்டத்தில் எனக்கு ரிலையன்ஸ் பாரதி பாரதி மூணும் சேஃபாக பட்டது ஓவர் தீஸ் கம்பெனிஸ் ஐ திங்க் இந்த கம்பெனிஸுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் அதை ஓரளவுக்கு நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இனி வரக்கூடிய காலங்களில் இதே பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குமா மாறுமா மார்க்கெட் இந்த மாதிரி ஒரு போரிங் ஸ்டைலுக்கு எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்க போகுது மார்க்கெட் இறங்கினா இந்த போரிங் ஸ்டாக்ஸ் இண்டெக்ஸ் எவ்வளோ இறங்க போகுது இது எல்லாம் எனக்கும் ஆர்வமாக இருக்கக்கூடிய கேள்விகள் நானும் இந்த கேள்விகளுக்கு விடையே உங்களோடு சேர்ந்து தான் தேட போகிறேன் இட்ஸ் அ டிரான்ஸ்பரண்ட் எக்ஸசைஸ் ஸோ லெட் சி என்ன நடக்குதுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஏன்னா அடுத்த ரெண்டு மாதத்தில் நிறைய அரசியல் இருக்குது அது நமக்கு பிடிக்காத ஒரு சப்ஜெக்ட் அந்த அரசியலை வச்சுட்டு நிறைய பேர் நிறைய பேச போகிறாங்க அது நமக்கு உபயோகப்படாத ஒரு சப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் இதுக்கு இடையில தானே முதலீட்டு உலகமே இயங்குது இதுக்கு வெளியில் நம்ம இல்லையே ஸோ அந்த இடத்துல இருந்துட்டு நம்ம எப்படி நம்மளுடைய சானிட்டியை மெயின்டைன் பண்ண போகிறோம் நம்ம காதை எப்படி நம்ம காப்பாற்றிக்க போகிறோங்கிறத காலம்தான் பதில் சொல்லும் அந்த காலத்தில் நாம் இணைந்து பயணிப்போம் முதலீட்டு களம் உங்கள் களம் நன்றி